வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக நர்மலா தலைப்புச் செய்திகள் உத்தரகண்ட் மாநிலம் சில்கியாரா சுரங்க பாதைக்குள் சிக்கியிருந்த நாற்பத்தோரு தொழிலாளர்களும் பத்திரமாக மீட்பு மீட்பு பணியின் வெற்றிக்கு குடியரசுத் தலைவர் பிரதமர் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் பாராட்டு கோவாவில் நடைபெற்ற ஐம்பத்தி நான்காவது இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழா நிறைவடைந்தது மூத்த ஹாலிவுட் நடிகர் மைக்கேல் டக்லஸுக்கு சத்யஜித் ரே வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது தெலுங்கானா மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல் பிரச்சாரம் நேற்றுடன் ஓய்ந்தது நூற்றி பத்தொன்பது சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கு நாளை வாக்குப்பதிவு தமிழ்நாட்டில் முதலீடுகளுக்கான சாதகமான சூழல் நிலவுகிறது பெரம்பலூர் தொழிற்சாலைக்கு காணொலி மூலம் திறந்து வைத்த முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பேச்சு இந்திய அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி ஐந்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலியா வெற்றி விரிவான செய்திகள் உத்தரகண்ட் மாநிலத்தின் சில்கியாரா சுரங்கத்தில் கடந்த பதினேழு நாட்களாக சிக்கியிருந்த நாற்பத்தோரு தொழிலாளர்களையும் தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் நேற்று பத்திரமாக மீட்டனர் மீட்புப் பணிகளில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட்ட நிலையில் நாற்பத்தோரு தொழிலாளர்களையும் பத்திரமாக மீட்கும் நடவடிக்கைகள் வெற்றிகரமாக நிறைவு பெற்றது உத்தரகாண்டின் சில்கியாரா பர்கோட் இடையே நான்கு புள்ளி ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வந்தது இந்த பணியில் தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டிருந்த போது கடந்த பனிரெண்டாம் தேதி எதிர்பாராத விதமாக சுரங்கப்பாதையில் மண்சரிவு ஏற்பட்டதால் பணியில் இருந்த நாற்பத்தோரு தொழிலாளர்கள் உள்ளேயே சிக்கிக் கொண்டனர் அவர்களை மீட்க கடந்த பதினேழு நாட்களாக பெரும் போராட்டம் நடைபெற்றது சுரங்கப்பாதையில் துளையிட்டு தொழிலாளர்களை மீட்க மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் பலனளிக்கவில்லை அதே நேரம் சுரங்கப்பாதையில் சிக்கியிருந்த தொழிலாளர்களுக்கு உணவு தண்ணீர் மருந்து பொருட்கள் ஆகியவை உள்ளே செலுத்தப்பட்டு அவர்கள் பத்திரமாக இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது அவர்களுக்கு மன உறுதி அளிக்கும் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டன இந்த சிக்கலான மீட்புத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் தேவையான உபகரணங்களுடன் குழாய் வழியாக மறுமுனைக்கு முதலில் உள்ளே சென்று அங்கு சிக்கியிருந்த தொழிலாளர்களுடன் தொடர்பு கொண்டு அவர்களின் நிலையை ஆய்வு செய்து பாதுகாப்பாக வெளியேற்றுவதற்கான வழிகளை தெரிவித்தனர் அவர்களது வழிமுறைகளின்படி முதலாவது நபர் வெளியே வந்தபோது சுரங்கத்தின் வெளியே காத்திருந்த மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த தொழிலாளர்கள் உறவினர்கள் பொதுமக்கள் ஓட்டுநர்கள் என அனைவரும் கைகளை தட்டி தங்களது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர் இதைத் தொடர்ந்து ஒவ்வொருவராக நாற்பத்தோரு பேரும் பத்திரமாக சுரங்கத்திலிருந்து வெளியே வந்தனர் மத்திய அமைச்சர் வி கே சிங் முதலமைச்சர் புஷ்கர் சிங் தாமி ஆகியோர் வெளியே வந்த தொழிலாளர்களுக்கு மாலை அணிவித்து வாழ்த்து தெரிவித்ததுடன் அவர்களை ஆம்புலன்ஸ் மூலம் முதலுதவி சிகிச்சைகளுக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் இதனிடையே மீட்புப் பணியின் வெற்றிக்கு குடியரசுத் தலைவர் பிரதமர் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனர் தொழிலாளர்கள் அனைவரும் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டது தமக்கு மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு தெரிவித்துள்ளார் தொடர்ந்து பதினேழு நாட்களாக செயல்பட்ட மீட்புப் படைக்குழுவின் மன உறுதிக்கு தேசம் வணக்கம் செலுத்துகிறது என்றும் வரலாற்றில் மிகவும் கடினமான மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட்ட அனைவரையும் தாம் வாழ்த்துவதாகவும் அவர் தமது வலைதள பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் நீண்ட காத்திருப்புக்கு பிறகு நமது அன்புக்குரியவர்களை சந்திப்பது மிகவும் திருப்திகரமான விஷயம் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் இந்த சவாலான நேரத்தில் அவர்களது குடும்பங்கள் அனைத்தும் காட்டிய பொறுமையும் தைரியமும் பாராட்டுக்குரியது என்று தமது வலைதள பதிவில் பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள ஒவ்வொருவரும் மனிதநேயத்திற்கு ஒரு அற்புதமான உதாரணம் என்றும் பிரதமர் மோடி பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் நாற்பத்தோரு தொழிலாளர் சகோதரர்களும் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டது நாட்டுக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி அளிக்கும் செய்தி என்று உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக எக்ஸ் வலைதளத்தில் நீண்ட காலமாக சுரங்கப்பாதையில் எத்தகைய சவாலான சூழ்நிலையை எதிர்கொண்ட அவர்களின் துணிச்சலுக்கு தேசம் வணக்கம் செலுத்துகிறது என்றும் பதிவிட்டுள்ளார் அவர்களை காப்பாற்ற அயராது முயற்சி செய்த அனைவருக்கும் தமது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் அமித் ஷா குறிப்பிட்டுள்ளார் கோவாவில் கடந்த ஒரு வார காலமாக நடைபெற்ற ஐம்பத்தி நான்காவது இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழா வண்ணமிகு கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் நிறைவு பெற்றது பல நாடுகளின் சிறந்த திரைப்படங்கள் இந்த திரைப்பட விழாவில் திரையிடப்பட்டதுடன் அந்த படங்களில் நடித்த நடிகர்கள் படங்களை இயக்கிய இயக்குநர்கள் அவற்றில் இடம்பெற்ற தொழில்நுட்ப கலைஞர்களின் கலந்துரையாடல்களும் நடைபெற்றன ஒரு வார காலமாக நடந்த இந்த திரைப்பட விழா நேற்று வண்ணமிகு கலை நிகழ்ச்சிகளுடன் நிறைவடைந்தது
நிகழ்ச்சியில் காணொலி வாயிலாக பேசிய மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் இந்திய திரைப்பட துறை உலகம் முழுவதும் பிரபலமடைந்து வருவதாகவும் இந்தியாவின் கலாச்சாரம் பெரும்பாலான ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளதாகவும் கூறினார் பன்முகத்தன்மை கொண்ட இந்தியா வசுதேவ குடும்பகம் என்ற கருத்தை அடிப்படையாக கொண்டதால் இந்திய திரைப்படங்கள் மற்ற மொழிகளிலும் தயாரிக்கப்படுவதாக தெரிவித்தார் that brought together creative thinkers filmmakers cinema lovers and cultural enthusiasts from all over the world under one roof the clarion call given by honorable prime minister shri narendra modi is being followed in ifi also this year's festival is where we celebrated inclusivity and accessibility films were specially curated for specially abled divyangs because they are the cinema lovers as well to so cinema lovers so that they could enjoy the beauty of cinema at big screens with the help of sign language and audio descriptors நிகழ்ச்சியில் பேசிய கோவா முதலமைச்சர் பிரமோத் கோவாவில் தரப்படம் எடுப்பதற்கான வசதிகள் விரிவுபடுத்தப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் கோவாவின் பாம்போ லிம்மில் உள்ள டாக்டர் ஷியாம பிரசாத் முகர்ஜி உள் விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் திரையுலக பிரபலங்கள் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்கள் கலந்து கொண்டனர் மூத்த ஹாலிவுட் நடிகரும் தயாரிப்பாளருமான மைக்கேல் டக்லஸுக்கு சத்யஜித் ரே வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது விழாவில் பேசிய மைக்கேல் டக்லஸ் அவருக்கு அளிக்கப்பட்ட இந்த விருது பெருமிதம் அளிப்பதாக கூறினார் சிறந்த நடிகர் நடிகைகள் திரைப்படங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளில் விருதுகள் வழங்கப்பட்டன சிறந்த நடிகருக்கான விருது என்எஸ் பாரோவுக்கு வழங்கப்பட்டது சிறந்த நடிகைக்கான விருது மெலனி டெரி டூக்கு கிடைத்துள்ளது சிறந்த திரைப்படத்திற்கான விருது என்எஸ் போர்டர்ஸுக்கு வழங்கப்பட்டது தெலுங்கானா மாநிலத்தில் உள்ள நூற்றி பத்தொன்பது சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு நாளை ஒரே கட்டமாக நடைபெற உள்ளது மாநிலத்தில் மொத்த வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை மூன்று கோடியே இருபத்தி ஆறு லட்சம் ஆகும் இரண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் தேர்தல் பணியில் ஈடுபட உள்ளதாக மாநில தலைமை தேர்தல் அதிகாரி விகாஸ்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார் தேர்தல் வெற்றிகரமாகவும் அமைதியாகவும் நடைபெற பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் மாநிலத்தில் முதல் முறையாக எண்பது வயதை கடந்த மூத்த குடிமக்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்ளிட்டோர் வீட்டில் இருந்தபடியே வாக்களிக்கும் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த தேர்தல் களத்தில் மொத்தம் இரண்டாயிரத்து இருநூற்றி தொன்னூறு வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர் இந்த மாநிலத்தில் ஆளும் பி ஆர் எஸ் கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சி காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகளுக்கிடையே போட்டி நிலவுகிறது முதலமைச்சரும் பி ஆர் எஸ் தலைவருமான சந்திரசேகர ராவ் கஜ்வெல் காமரெட்டி ஆகிய இரு தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறார் இதற்கிடையே தெலுங்கானா மாநிலத்தில் கடந்த இருவார காலமாக நடந்து வந்த தீவிர பிரச்சாரம் நேற்று மாலை ஒய்ந்தது தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்த ஐந்து மாநில தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நாளையுடன் நிறைவடைகிறது தெலுங்கானா தேர்தலில் நாளை பதிவாக உள்ள வாக்குகளும் ஏற்கனவே தேர்தல் முடிவடைந்த மத்திய பிரதேசம் சத்தீஸ்கர் ராஜஸ்தான் மிசோரம் ஆகிய மாநிலங்களில் நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்களில் பதிவான வாக்குகளும் அடுத்த மாதம் மூன்றாம் தேதி எண்ணப்படுகிறது நாசா இஸ்ரோ கூட்டு தயாரிப்பான நிசார் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள புவி கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோளை இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் அடுத்த ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் விண்ணல் செலுத்தும் என்று மத்திய அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துறை இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவின் ஜி எஸ் எல் வி ராக்கெட் மூலம் நிசார் விண்ணல் செலுத்த இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக புதுதில்லியில் நேற்று அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங்கை அமெரிக்காவின் நாசா தலைமை நிர்வாகி பில் நெல்சன் சந்தித்து பேசினார் அப்போது இந்தியாவில் விண்வெளித் துறையில் புத்தொழில் நிறுவனங்கள் வளர்ச்சியடைந்து வருவதாக அமைச்சர் கூறினார் அமெரிக்காவின் இருநூற்றி முப்பத்தோரு செயற்கைக்கோள்களை துருவ செயற்கைக்கோள் செலுத்து வாகனத்தில் செலுத்தியதற்காக இஸ்ரோவை நெல்சன் பாராட்டினார்
மத்திய அரசின் பல்வேறு நலத்திட்டங்களின் பயன்கள் மக்களிடம் சென்றடைவதற்கான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் இலக்கை நோக்கிய பயண இயக்கம் நாடு முழுவதும் நடைபெற்று வருகிறது புதுதில்லி கஜோரி சவுக்கில் நடைபெற்ற இதற்கான பிரச்சார வாகனங்கள் சேவையை துணைநிலை ஆளுநர் வி கே சக்சேனா நேற்று கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் பிரதமரின் சாலையோர வியாபாரிகள் திட்டம் முத்ரா கடன்கள் ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா உள்ளிட்ட மத்திய அரசின் நலத்திட்டங்கள் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதை நகர்ப்புற பிரச்சாரம் நோக்கமாக கொண்டுள்ளது இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய துணைநிலை ஆளுநர் வி கே சக்சேனா நாடு முழுவதும் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் அதே நேரத்தில் வளர்ந்த இந்தியா என்ற கனவை நிறைவேற்றுவதற்கான ஒரு முக்கிய படியாக வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் இலக்கை நோக்கிய பயண இயக்கம் உள்ளது என்று தெரிவித்தார் மாநிலங்கள் யூனியன் பிரதேசங்களில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஆணையர்களின் பதினெட்டாவது தேசிய ஆய்வுக் கூட்டம் இன்று தொடங்கி நாளை வரை நடைபெறவுள்ளது மாற்றுத்திறனாளிகளின் உரிமைகள் சட்டம் இரண்டாயிரத்தி பதினாறை செயல்படுத்துவது குறித்து விவாதிப்பதற்கான ஆய்வுக் கூட்டத்தை புதுதில்லியில் உள்ள டாக்டர் அம்பேத்கர் சர்வதேச மையத்தில் இருபத்தி ஒன்பது மற்றும் முப்பதாம் தேதிகளில் நடத்துவதற்கு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தலைமை ஆணையர் ஏற்பாடு செய்துள்ளார் இந்த கூட்டத்தில் மாநிலங்கள் யூனியன் பிரதேசங்களின் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஆணையர்கள் கலந்து கொண்டு மாற்றுத்திறனாளிகளின் உரிமைகள் சட்டம் இரண்டாயிரத்தி பதினாறை திறம்பட செயல்படுத்துவதற்கான புதிய உத்திகள் குறித்து விவாதிக்க உள்ளனர் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அதிகாரமளித்தல் துறையின் செயலாளரும் தலைமை ஆணையருமான ராஜேஷ் அகர்வால் கூட்டத்திற்கு தலைமை தாங்கி தொடக்க நாளில் பங்கேற்பாளர்களிடையே உரையாற்றுவார் தொடக்க அமர்வின் போது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தலைமை ஆணையர் மற்றும் மாநிலங்களின் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஆணையர்கள் பிறப்பித்த பல்வேறு முக்கிய உத்தரவுகளின் தொகுப்பும் வெளியிடப்படும் விளையாட்டுத் துறையில் திறமையை வெளிப்படுத்துவது ஒரு நாட்டின் ஆளுமை மற்றும் இளைஞர் சக்தியின் அடையாளமாக திகழ்கிறது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் வெற்றிகரமான தலைமையில் பாரதம் வளர்ச்சிப் பாதையில் முன் எப்போதும் இல்லாத அளவில் வேகமாக முன்னேறி வருகிறது சர்வதேச அளவில் பல விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்திய விளையாட்டு வீரர்களும் வீராங்கனைகளும் பல சாதனைகளை படைத்து வருகிறார்கள் இந்தியாவின் இளைய விளையாட்டு வீரர்களுக்கு முதன்முறையாக எதிர்காலம் பற்றிய கனவு காணவும் அதனை நனவாக்கவும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது கிராமப்பகுதிகளில் இருந்தும் சிறிய நகரங்களில் இருந்தும் வரும் இளைஞர்கள் கூட தேசிய அளவிலும் சர்வதேச அளவிலும் விளையாட்டரங்கில் வெற்றிகரமாக செயல்பட முடிகிறது விளையாட்டு வீரர்களுக்கு தொடர்ந்து ஊக்கமளித்து வரும் பிரதமர் மோடி பதக்கம் வென்ற வீரர்களுக்கும் வீராங்கனைகளுக்கும் நேரில் சென்று வாழ்த்து தெரிவித்தார் அமிர்த காலத்தில் பாரதம் புதிய இலக்குகளோடும் புதிய தீர்மானங்களோடும் வேகமாக முன்னேறி வருகிறது மேலும் தேசமே பிரதானம் என்ற எண்ணத்தை மனதில் வைத்து புதிய இந்தியாவை கட்டமைப்பதற்கான மகிழ்ச்சியையும் உத்வேகத்தையும் மக்கள் மனதில் ஏற்படுத்தியுள்ளது முதலீட்டாளர்கள் பெரிதும் வரும் மாநிலமாக தமிழ்நாடு திகழ்வதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் பெரம்பலூர் மாவட்டம் எரையூர் சிப்காட் பூங்காவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பிரம்மாண்ட காலனி உற்பத்தி தொழிற்சாலையை காணொலி மூலம் முதலமைச்சர் நேற்று திறந்து வைத்தார் சுமார் ஐம்பது ஏக்கர் பரப்பளவில் கட்டப்பட்டுள்ள இந்த தொழிற்சாலைக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நவம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி முதலமைச்சர் அடிக்கல் நாட்டினார் பீனிக்ஸ் கோத்தாரி ஃபுட்வேர் லிமிடெட் மற்றும் ஷூடவுன் ஃபுட்வேர் கோ ஆகியவற்றின் கூட்டு நிறுவனமாக ஜி ஆர் ஒன் ஃபுட்வேர் இந்த தொழிற்சாலையை அமைத்துள்ளது நானூறு கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த தொழிற்சாலை மூலம் முதற்கட்டமாக நான்காயிரம் பேருக்கு வேலை கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த தொழிற்சாலையை சென்னை ஆழ்வார்பேட்டை முகாம் அலுவலகத்திலிருந்து முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் காணொலி மூலம் நேற்று தொடங்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் முதலீட்டாளர்கள் பெரிதும் வரும் மாநிலமாக தமிழ்நாடு திகழ்வதாக தெரிவித்தார் தமிழ்நாட்டில் முதலீடுகளுக்கான சாதகமான சூழல் நிலவுவதாகவும் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதில் தமிழ்நாடு அரசு உறுதியுடன் இருப்பதாகவும் முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டார் வருகிற ஜனவரி மாதம் சென்னையில் நடத்த இருக்கும் உங்களை போன்ற நிறுவனங்களோடு சேர்ந்துதான் இந்த மாநாட்டை நடத்த இருக்கும் உலக முழுக்க இருந்து பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்கள் தமிழ்நாட்டை நோக்கி வர இருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடியே பீனிக்ஸ் கோத்தாரி நிறுவனம் இந்த அதிநவீன உற்பத்தி திட்டத்தை தொடங்கி இருக்கிறது மிக மகிழ்ச்சி அளிக்குது சொல்லப்போனா உலக முதலீட்டாளர் மாநாட்டுக்கு முன்னதாகவே பல நிறுவனங்களோட துவக்க விழாவை நான் சமீபத்தில் மேற்கொண்டிருக்கேன் உங்கள் தொழில் முயற்சி வெற்றி பெறவும் 
உங்களுடைய திட்டங்கள் மென்மேலும் வளர்ச்சி பெற்றிடவும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் பெரம்பலூர் சிப்காட் வளாகத்தில் அமைச்சர்கள் டி ஆர் பி ராஜா சிவசங்கர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆ ராசா தொல் திருமாவளவன் மாவட்ட ஆட்சியர் கற்பகம் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் அதிமுக ஆட்சியில்தான் டெங்குவால் உயிரிழப்பு அதிகம் நேர்ந்தது என மாநில மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் சார்பில் நம்மை காக்கும் நாற்பத்தி எட்டு திட்டத்தின் இரண்டாம் லட்சமாவது பயனாளியை சந்திக்கும் நிகழ்ச்சி குரோம்பேட்டையில் தனியார் மருத்துவமனையில் நேற்று நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நம்மை காக்கும் நாற்பத்தி எட்டு என்ற திட்டம் என்பது சாலைகளில் எந்த பகுதியில் விபத்து ஏற்பட்டாலும் அவர்களை உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்று உயிர் காக்கும் சிறப்பான திட்டம் என்று தெரிவித்தார் டெங்கு பரவல் குறித்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி தவறான கருத்துக்களை கூறி வருவதாக தெரிவித்தார் திமுக ஆட்சி பொறுப்பேற்றது முதல் இதுவரை பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சுகாதார முகாம்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன என்றும் குறிப்பாக தொடர்ச்சியாக பெய்து வரும் மழையின் காரணமாக டெங்கு சிக்கன்குனியா போன்ற நோய்களுக்காக சிறப்பு மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் உடல் உறுப்பு தானங்கள் உடல் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை போன்ற பல்வேறு சிகிச்சைகளும் இன்றைக்கு தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதற்கு தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தப்படுகிற முதலமைச்சர் காப்பீட்டு திட்டம் ஒரு பெரிய அளவிலான பயனுள்ள திட்டம் இன்றைக்கு இந்தியா முழுமைக்கும் ஆண்டுமிகு ஒன்றிய அரசின் பிரதமர் அவர்களும் கூட இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தொடங்கி இந்த திட்டத்தை இந்தியா முழுக்க செயல்படுத்த இன்றைக்கு முடிவெடுத்து செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் காசி தமிழ் சங்கமம் இரண்டாம் கட்டமாக டிசம்பர் பதினேழு முதல் முப்பதாம் தேதி வரை நடைபெறுவதை ஒட்டி சென்னையில் உள்ள இந்திய தொழில்நுட்ப கழகம் விண்ணப்ப பதிவுக்கான இணைய முகப்பை தொடங்கியுள்ளது காசி தமிழ் சங்கத்தின் இரண்டாம் கட்ட நிகழ்வில் தமிழ்நாடு புதுச்சேரியிலிருந்து சுமார் ஆயிரத்து நானூறு பேர் வாரணாசி பிரயாக்ராஜ் அயோத்தி ஆகிய இடங்களுக்கு ரயிலில் சென்று வர எட்டு நாள் பயண திட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் விவசாயிகள் வர்த்தகர்கள் கைவினை கலைஞர்கள் மதம் சார்ந்த நிபுணர்கள் எழுத்தாளர்கள் என பல்வேறு பிரிவுகளை சார்ந்தவர்கள் தலா இருநூறு பேர் ஏழு பேர் குழுக்களாக பிரிந்து அனுப்பப்படுவார்கள் ஒவ்வொரு குழுவுக்கும் கங்கை யமுனை சரஸ்வதி சிந்து நர்மதை கோதாவரி காவிரி ஆகிய புனித நதிகளின் பெயர்கள் சூட்டப்படும் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியை சேர்ந்த ஆர்வமுள்ள நபர்கள் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் காஷி தமிழ் டாட் ஐஐடிஎம் டாட் ஏசி டாட் ஐஎன் என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம் காசி தமிழ் சங்கமத்தின் முதல் பதிப்பு கடந்த ஆண்டு நவம்பர் பதினாறு முதல் டிசம்பர் பதினாறு வரை நடைபெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது சட்டவிரோத மணல் விற்பனை தொடர்பான விசாரணைக்கு ஆஜராகும்படி மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு அமலாக்கத்துறை அனுப்பிய சம்மனுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது தமிழகத்தில் உள்ள மணல் குவாரிகளில் அரசு நிர்ணயித்த அளவை விட கூடுதலாக மணல் அள்ளி விற்பனை செய்ததாகவும் மணல் ஒப்பந்த குவாரிகளில் வந்த வருமானத்தை சட்டவிரோதமாக பரிமாற்றம் செய்ததாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது இது தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்த அமலாக்கத்துறை சோதனைகள் நடத்தி பல்வேறு ஆவணங்களை பறிமுதல் செய்தது இந்நிலையில் திருச்சி தஞ்சாவூர் கரூர் அரியலூர் வேலூர் ஆகிய ஐந்து மாவட்டங்களில் உள்ள மணல் குவாரிகள் அவற்றுக்கு வழங்கப்பட்ட உரிமங்கள் தொடர்பான விவரங்களுடன் ஆஜராகும்படி அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு அமலாக்கத்துறை சம்மன் அனுப்பியது இந்த சம்மன்களை ரத்து செய்ய கோரி தமிழக அரசின் பொதுத்துறை செயலாளர் நீர்வளத்துறை கூடுதல் தலைமை செயலாளர் திருச்சி தஞ்சாவூர் கரூர் அரியலூர் மற்றும் வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் இணைந்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர் இந்த வழக்கில் இடைக்கால உத்தரவை பிறப்பித்த நீதிபதிகள் எஸ் எஸ் சுந்தர் மற்றும் சுந்தர் மோகன் அமர்வு குற்றம் மூலம் ஈட்டப்பட்ட வருவாய் என்பதற்கு முகாந்திரம் இருந்தால் மட்டுமே அமலாக்கத்துறை விசாரிக்க முடியும் என உச்சநீதிமன்றம் கூறியுள்ளதால் அமலாக்கத்துறை வாதத்தை ஏற்க முடியாது என தெரிவித்தனர் என்மன் என் மக்கள் என்ற பெயரில் நடைப்பயணம் மேற்கொண்டு வரும் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை நேற்று தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் பயணம் மேற்கொண்டார் பட்டுக்கோட்டை பேராவூரணி ஆகிய பகுதிகளில் நடைப்பயணம் மேற்கொண்ட அவர் மக்களை சந்தித்து அவர்களது குறைகளை கேட்டறிந்தார் அண்ணாமலைக்கு பாஜகவை சேர்ந்த ஏராளமானோர் கைகளில் கட்சி கொடிகளுடன் உற்சாக வரவேற்பளித்தனர் பேராவூரணி பகுதியைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று சம்பாதித்து வருவதாகவும் பிரதமர் நரேந்திரமோடி ஆட்சியில்தான் வெளிநாடுகளில் இந்தியாவின் புகழ் ஓங்கியுள்ளது என்றும் கூறினார் டெல்டா மாவட்டங்களில் இளைஞர்கள் விவசாயத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டாா் 
விவசாயம் சார்ந்த தொழில்கள் இந்த பகுதியில் கொண்டு வரப்படும் என்றும் கூறினார் தென்னை விவசாயிகளின் நலனை கருத்தில் கொண்டு கொப்பரை தேங்காயின் கொள்முதல் விலையை மத்திய அரசு பெருமளவு உயர்த்தியுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் தொடர்வது விரைவு செய்திகள் தமிழக அரசு தொழில் முனைவோருக்கு முக்கியத்துவம் அளித்த இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பினை உருவாக்கி வருவதாக மாநில கைத்தறி மற்றும் துணிநூல்துறை அமைச்சர் ஆர் காந்தி தெரிவித்துள்ளார் தமிழ்நாடு உலக முதலீட்டாளர் மாநாடு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கின் முன்னோட்டமாக ராணிப்பேட்டை குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் மாவட்ட தொழில் மையம் இணைந்த மாவட்ட அளவிலான கூட்டம் ராணிப்பேட்டையில் நடைபெற்றது அதில் கலந்து கொண்டு பேசிய அமைச்சர் ஆர் காந்தி ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள முதலீட்டாளர்களுடன் சுமார் நானூற்று கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பத்தொன்பது தொழில் நிறுவன விரிவாக்கத்திற்கான கூட்டுறவுத்துறையின் வளர்ச்சி எதிர்பார்த்ததை விட நல்ல முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளதாக மாநில கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் பெரியகரப்பன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை கீழ்ப்பாக்கத்தில் தமிழ்நாடு கூட்டுறவு ஒன்றிய அலுவலகத்தில் அனைத்து மாவட்ட இணைப்பதிவாளர்கள் ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது அதில் கலந்து கொண்டு பேசிய அமைச்சர் பெரியகரப்பன் குடிமைப் பணி பொருட்களை மாதந்தோறும் மக்களுக்கு கொண்டு செல்லும் பணி தொய்வில்லாமல் நடைபெற்று வருவதாகவும் அதற்காக எண்பத்தைந்தாயிரத்திற்கும் அதிகமாக நியாய விலைக் கடைகள் இயங்கி வருவதாகவும் கூறினார் பால்வள வாரியத்தின் கீழ் ஊட்டியில் இயங்கும் இந்திய மனித உயிரியல் நிறுவனம் தொடங்கப்பட்ட இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததையொட்டி தட்டமைக்கான புதிய தடுப்பூசி மருந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மிகவும் பாதுகாப்பான குறைந்த விலையில் பல்வேறு கட்ட சோதனைகளுக்கு பிறகு இந்த மருந்து அறிமுகப்படுத்தப்படுவதாக இந்திய மனித உயிரியல் நிறுவனத்தின் மேலாண் இயக்குநர் ஆனந்த்குமார் கூறினார் இந்தியாவில் அதிக அளவில் குழந்தைகள் தட்டமை நோயினால் பாதிக்கப்படுவதை கருத்தில் கொண்டு இந்த தடுப்பூசி உற்பத்தி செய்யப்பட்டதாக அப்போது அவர் தெரிவித்தார் விபத்தை தடுக்க வேக கட்டுப்பாடு அவசியம் என சிவகங்கை வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் மோகன் கூறியுள்ளார் சிவகங்கை அருகே உள்ள தனியார் பள்ளியில் சாலை பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் குறித்து விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது அதில் கலந்து கொண்ட போக்குவரத்து அலுவலர் மோகன் வாகனங்களை இயக்கும் போது பாதுகாப்பாக விபத்தில்லாமல் ஓட்டுவது எப்படி என்பது குறித்து மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடினார் வேக கட்டுப்பாடு என்பது விபத்தினை குறைக்க உதவும் எனவும் அனைவரும் சாலை விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் எனவும் அப்போது அவர் கூறினார் ரஷ்யா உக்ரைன் மால்டோவா ஜார்ஜியா பல்கேரியா நாடுகளில் ஏற்பட்ட கடுமையான பனி புயலால் எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் நூற்றாண்டின் புயல் என அழைக்கப்படும் இந்த புயலால் ரஷ்யாவின் பல பகுதிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன குறைந்தபட்சம் பத்தொன்பது உக்ரைன் மக்களும் பத்து மால்டோவா மக்களும் இந்த புயலால் காயமடைந்தனர் உக்ரைனின் தெற்கு நகரமான ஒடேசாவில் கடும் பனிப்பொழிவில் சிக்கிய ஆயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி நான்கு நபர்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாகவும் உக்ரைன் உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதன் காரணமாக ரஷ்யாவின் வடகிழக்கு கடற்கரையில் அமைந்துள்ள நோவோ ரோசிஸ் துறைமுகத்தில் எண்ணெய் ஏற்றுமதி நடவடிக்கைகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக ரஷ்யா கூறியுள்ளது காசாவில் நிரந்தர போர் நிறுத்தத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என ஈரான் ஈராக் உள்ளிட்ட நாடுகள் வலியுறுத்தியுள்ளன கடந்த அக்டோபர் ஏழாம் தேதி முதல் இஸ்ரோ காசா இடையே போர் நடைபெற்று வருகிறது அமெரிக்காவின் கோரிக்கையின் அடிப்படையில் இஸ்ரேல் நான்கு நாள் போர் நிறுத்தத்தை அறிவித்தது இதனிடையே இந்த போர் நிறுத்தம் நேற்று முன்தினத்துடன் நிறைவடைந்த நிலையில் போர் நிறுத்தத்தை மேலும் சில நாட்கள் நீட்டிக்க வேண்டும் என்று அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகள் வலியுறுத்தியுள்ளன அதன் அடிப்படையில் மேலும் இரண்டு நாட்களுக்கு போர் நிறுத்தம் நீட்டிக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் ஈரானின் வெளியுறவுத்துறை செய்தித் தொடர்பாளர் நாசர் கனானி நிரந்தர போர் நிறுத்தத்தை தாங்கள் விரும்புவதாகவும் இது தொடர்பாக ஐநா அமைப்புடன் பல நாடுகளுடனும் கலந்தாலோசித்து வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் இதேபோன்று ஈராக் பிரதமரின் வெளியுறவுத்துறை ஆலோசகர் ஃபர்ஹாத் அலாதேன் நிரந்தர போர் நிறுத்தம் வேண்டும் எனவும் ஆனால் அது சாத்தியமா என்பது தெரியவில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார் யுக்ரைனில் தற்போது பல இடங்களில் பனி புயல் வீசி வருகிறது இதன் காரணமாக ஏராளமான குடியிருப்பு பகுதிகளில் மண் விநியோகம் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது ரஷ்ய படைகளை எதிர்த்து யுக்ரைன் வீரர்கள் போராடி வரும் சூழ்நிலையில் தற்போது கடும் குளிர்காலம் தொடங்கியுள்ளது 
இதனால் படை வீரர்கள் ரஷ்ய படையினரிடமிருந்து மட்டுமின்றி பனி புயல் காரணமாகவும் கடுமையான அச்சுறுத்தலை எதிர்கொண்டு வருவதாக அங்கிருந்து வரும் செய்திகள் கூறுகின்றன சாலைகளில் குவிந்துள்ள பனிக்கட்டைகளை அகற்றும் பணியில் உள்ளூர் நிர்வாகங்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளன பதுங்கு குழிகளுக்குள் உள்ள படை வீரர்கள் உரைப்பணி வெப்ப நிலையில் தங்களை பாதுகாக்க கடுமையாக போராடி வருகின்றனர் இந்நிலையில் யுக்ரைன் நாட்டின் மின் விநியோக கட்டமைப்பின் மீது ரஷ்ய படைகள் ட்ரோன் தாக்குதல் நடத்தக்கூடும் என்று அஞ்சப்படுவதாக செய்தி முகமை தெரிவிக்கிறது ரஷ்யாவின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கிரீமியா மாகாணத்தில் பாதிக்கும் மேற்பட்ட பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது கவுஹாத்தியில் நேற்றிரவு நடைபெற்ற இந்தியாவுக்கு எதிரான மூன்றாவது இருபது ஓவர் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி ஐந்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளது டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி முதலில் பந்து வீச தீர்மானித்தது அதன்படி முதலில் ஆடிய இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட இருபது ஓவரில் மூன்று விக்கெட் இழப்புக்கு இருநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ரன் எடுத்தது ருத்ராஜ் கெய்வாட் அதிரடியாக விளையாடி சதம் அடித்து நூற்றி ரன் குவித்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார் இருநூற்றி இருபத்தி மூன்று ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் ஆடிய ஆஸ்திரேலிய அணி ஆட்டத்தின் கடைசி பந்தில் பவுண்டரி அடித்து வெற்றி பெற்றது அந்த அணியின் மேக்ஸ்வெல் அதிரடியாக விளையாடி சதம் அடித்தார் நூற்றி நான்கு ரன்களுடன் அவர் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார் ஐந்து போட்டிகளைக் கொண்ட இந்த தொடரில் இந்தியா முதல் இரண்டு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று இரண்டுக்கு ஒன்று என்ற கணக்கில் முன்னணியில் உள்ளது அந்தமான் கடற்பகுதியில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி புயலாக மாறுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தெற்கு அந்தமான் கடலில் நேற்று உருவான குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி மேற்கு வடமேற்கு திசையில் மெதுவாக நகர்ந்து வருகிறது இது நாளை வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது அதன் பின்னர் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து புயலாக உருமாற வாய்ப்பிருப்பதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு விழுப்புரம் கடலூர் மயிலாடுதுறை நாகப்பட்டினம் திருவாரூர் தஞ்சாவூர் புதுக்கோட்டை ராமநாதபுரம் தூத்துக்குடி மாவட்டங்களிலும் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களிலும் நாளை கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது உத்தரகண்ட் மாநிலம் சில்கியாரா சுரங்கப்பாதைக்குள் சிக்கியிருந்த நாற்பத்தோரு தொழிலாளர்களும் பத்திரமாக மீட்பு மீட்பு பணியின் வெற்றிக்கு குடியரசுத் தலைவர் பிரதமர் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் பாராட்டு கோவாவில் நடைபெற்ற ஐம்பத்தி நான்காவது இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழா நிறைவடைந்தது மூத்த ஹாலிவுட் நடிகர் மைக்கேல் டக்லஸுக்கு சத்யஜித் ரே வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது தெலுங்கானா மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் பிரச்சாரம் நேற்றுடன் ஓய்ந்தது நூற்றி பத்தொன்பது சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கு நாளை வாக்குப்பதிவு தமிழ்நாட்டில் முதலீட்டுக்கான சாதகமான சூழல் நிலவுகிறது பெரம்பலூர் தொழிற்சாலையை காணொலி மூலம் திறந்து வைத்த முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பேச்சு இந்திய அணிக்கு எதிரான மூன்றாவது இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி ஐந்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலியா வெற்றி பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் எக்ஸ் சமூக வலைதளத்தில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை நியூஸ் டிடி தமிழ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்